Allez, ben, salut à tous. Alors, ben, tiens, aujourd'hui, je vous présente la petite nouvelle. On va faire une petite virée avec la, la petite dernière, donc, que je vous avais parlé, la petite 750, 750 de 1992. Alors c'est un peu particulier comme, comme vidéo, hein, ça va être que de la route. Du coup là je vais retrouver euh, et on s'en va à côté de Rocamadour. Euh, on va aller se faire un petit, euh, petit pique-nique tranquille, une petite virée route. Puis ça change, hein, le trail, euh, les vibrations, les roues à crampons. Là on repart sur une machine... Euh, souple, très souple, très soft avec des, des roues sans crampons hein. ça faisait longtemps Voilà, j'ai pris cette petite moto, voilà, quand j'ai vendu le 125 XLS, j'avais restauré, j'aurais dû faire des vidéos, j'ai pas pensé. Et du coup, j'ai repris cette... 715 fois vendu le 125 ouais, je voulais retrouver un peu des plaisirs des fois de la route mais avec une machine soft euh, pas brutale pas sportive euh, balade pépère quoi hein. et du coup ben, j'avais été essayé et... j'avais été essayé et ouais j'étais bien tombé sous le charme quand même hein. petite machine simple hein. Toute simple, vraiment plaisir. Alors, retour aux quatre pattes, euh, souple et onctueux, c'est pas déplaisant quand même. De temps en temps, j'avoue que bon, c'est pas une bête de guerre, hein, ça fait pas ça fait pas 200 chevaux, mais mais ça va pour se faire plaisir, ça suffit. Voilà, il faut y taper dans les, dans les 5000 pour avoir quelque chose qui suit, mais comme dirait l'autre, on appréciera la souplesse aussi du moule bif. Hein. C'est pas dégueulasse. Bon là, je suis un peu à la bourre, alors forcément, je roule un peu plus poigné à tirer dans la poignée, mais ouais, je sais, j'ai pas, pas bien. Allez Ouais, on retrouve de bonnes sensations quand même avec cette machine. Ça me rappelle mon 7,5 four. J'avais une F1 et... et un 550 K3 de 73. Four aussi, le Honda. J'adorais, hein. c'était vraiment des bons petits 4 pattes. Bon, il y avait moins de, moins de facilité, hein. c'était plus rustique. Mais le moteur est à peu près la même chose, hein, ce moteur onctueux comme ça là. Et... Bon, les autres c'était plus des enclumes qui t'emmenaient dans les virages, mais là un peu moins sur cette machine, la partie c'est peut-être un peu mieux étudiée. C'est vrai que voilà, on a vite fait de se prendre au jeu, hein, 100, 110, 120. Ça tient le pavé, ça roule, c'est un tapis volant. J'ai mis un petit côté rétro, moi, en lui mettant les rétros, justement, euh, des petits rétro euh, de 450 CB. J'ai retrouvé des petits clignotants aussi, euh, des petits clignotants à l'ancienne, comme sur les 700 fours. 
Elle commence déjà, elle a 30 ans, hein, 31. 30 ans tout rond. Hein. Donc elle est de 92, donc ça nous rajeunit, on va dire. Ouais, il va falloir se calmer sur la poignée, garçon, parce que. Ouf, il y a le frein fort. Hein. Putain, par contre, euh, monter avec du Ritavia, euh, ça prend de la hein. Alors, c'est plus raide que la douceur super ténéré, quand même, parce que la douceur, mais les suspects qu'elle a, c'est un autre délire. Hein. Là, les, les trous, on les ressent bien, quand même. Alors, l'avantage là-dessus, petite boîte 5. J'adorais ça sur la X11, hein. la X11 j'avais la X11 j'avais une boîte 5 aussi, j'adorais hein, parce que vraiment tu restes en 5 et après tu bouges plus quasiment c'est. Tu as le couple qui est là en bas quoi, pas besoin de taper dedans. C'est vrai que. On retrouve des petites sensations sympathiques hein, à reprendre une routière. Ouais, ça faisait quoi maintenant Ça faisait deux ans que presque trois ans que j'avais même trois ans que j'avais pas repris une, une routière quoi. ouais bientôt deux ans ouais. la dernière c'était la une Harley XR1200 justement gros roadster de Charlie ah, j'avais kiffé ça hein. pareil hein. super moulin gros moteur du couple beaucoup de couples en bas ouais. C'est pas si linéaire que ça, quoi. Ah, c'est bien fun, hein, quand même, ces machines. Hein. Quand on reprend les, les habitudes, on va dire, hein, de rouler avec, parce que peu, ça fait petit comme moto, comparé à la Super Ténéré qui est très haute, très, très lourde et très grosse. On prend l'habitude des petits trous comme ça, des... Mais c'est fun. J'avoue que c'est fun. Régale. On prend un autre plaisir de rouler sur la route euh, un peu plus soft. C'est cool, j'avoue que euh, ouais. Et voilà le michmich tu seras filmé pour la caméra Va falloir qu'il s'habitue hein. Allez, ben on est parti Ah ça fait bizarre, hein. ils sont tous les deux en train et moi je suis avec une mobilette Mais bon Voilà, donc allez on est parti, on va à côté de Rocamadour Ça va être sympathique, petite journée, il fait beau, hein. on va voir le beau ciel bleu. Et Gravillon, putain, c'est toujours à l'été qu'ils vont nous les mettre, les Gravillons, hein. c'est incroyable. Hein. Passage sous bois là, il est magnifique à chaque fois. Hein. Bon, la route est pourrave, mais <coughs> les carbos de tous les côtés, mais c'est nos belles routes de Dordogne, bien pourrave. Ah, des jolis petits passages. La forêt, là, c'est sympa ici les coins. Hein. Surtout à cette période là, où toute la végétation revient. C'est bien vert. Bien mignon ici, tous les petits villages en pierre, du lot. Ah chouette ce petit passage là, ce petit passage forestier comme ça là, là. c'est magnifique. Enfin, tous ces petits passages sont promus à disparaître, hein. tu vois, ils en enlèvent là, la bête à batteuse. 
Ben bon, je n'ai pas détruit tout quand même là. On l'a un peu plus, mais ouais, en même temps, il faut exploiter la forêt. Ah oh, le mec, limite il a failli pas me dire bonjour. Avec sa GS. <rire> Allez, c'est moi. Qu'est-ce qu'ils peuvent s'acter C'est très réaliste. Un truc de fou. Ah, voilà, là, on arrive là. C'est l'urgence de Kaboui. On y est bientôt. Et voilà du chemin, Castine, pour la petite tétine. Casser la gueule, oui. Je vais y arriver à me péter la gueule. <laughs> Out on the floor where the cowboy stands, approaching slowly. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. <coughs> C'était plus haut. C'est même moi qui suis obligé de passer devant encore une fois. Même avec un 7 et demi 7. Putain les mecs sérieux. Même pas peur. En fait, c'était l'appel du chemin. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire Voilà, ouais, voilà la résurgence. C'est ça. Voilà, bon mais on a fait une petite casse-croûte, tranquillou, bien sympa à l'ombre, et puis ben maintenant on va passer par Okabadou, histoire d'y refaire un petit passage comme si on connaissait pas, et puis voilà, puis on va rentrer. Bon enfin je l'aurais quand même fait une belle leçon de, de trail avec ma 7,5, hein. ça leur a fait l'habiter au gazier. Allez, c'est reparti Ah, ils font les malins là debout sur leur moto, mais bah, c'est joli. J'aime beaucoup ce petit coin. Là. Conseil de la résurgence de Kaboui. Bonjour. Ah ça, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et une jolie piste là-haut qui grimpe aussi. Vive le lot, vive le lot. Et Rocamado est juste là-bas en face. Donc on est juste au-dessus de Rocamado. Hein. Voilà, c'est vraiment pas loin là, de la résurgence de Kaboui et de Saint-Alvert. 
Voilà, on arrive sur la hauteur de, de Rocamadour là. Voilà, Rocamadour. Et c'est joli, hein, quand même. Hein. Un beau petit village perché. Hein. Les petits passages du tunnel Là, c'est vraiment des routes euh, toutes mignonnes à faire, hein. je vous le garantis. Hein. Quand vous êtes à Rocamado, vous prenez direction Gourdon. C'est vraiment une euh, petite route très sympa à faire. Hein. En fait, on ne se lasse pas. On a beau les avoir fait plusieurs fois, euh, c'est toujours aussi fun. Hein. Là, on est passé après Gourdon, hein, sans une petite pensée pour Papy. Papy, il n'a pas répondu à mon message hier, quand je lui ai envoyé pour savoir s'il était là. On aurait pu passer lui faire un petit coucou. Tant pis, maintenant on rentre à la maison. Les coquelicots. Bon, ben voilà, fin de journée. Bon, ben du coup, euh, très content de cette petite moto. Très sympathique. Hein. Donc là, je viens de refaire le plein, 14 litres, 270 km depuis le plein. Donc ça peut être petite consommation, pas trop excessive, c'est très bien. Je leur très confortable hein, sur la route, rien à dire. Still feel